ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਚਕਰਮਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਅਜੇ ਹੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਧਨ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚਿਕਿਤਸਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਂਡੀ ਕੇਅਰ ਨਿਰੋਗਮ ਪੰਚਕਰਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਲਥ ਕਲਾਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਮਿਸ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਆ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਰ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਨ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਨ ਮੋਟਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਚ ਇੱਕ ਰਿਊਮਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਵੈ ਕਿ ਗਠੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਓਸਟੀਓ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਦਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਭਾਜੜ ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਲੈਣਾ ਹੈਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟਸ ਲੈਣਾ ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਇਨਟੂ ਦਾ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹਰ ਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਭੇਜਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਸਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਦਾ ਸੋ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੇਨ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਰਿਊਮਟਾਇਡ ਗਾਊਟੀ ਤੇ ਓਸਟੀਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਊਮਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਬਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਊਮਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸੀਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਲੱਛਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚ ਆਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਟਿਫਨੈਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਸਾਰੀ ਜਕੜਨ ਬਹੁਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਸੌ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਠਦਾ ਵੈ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਫਿਰ 25 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਕ ਘੰਟਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਸਟਿਫਨੈਸ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਿਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਵ ਆ ਰਿਊਮਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬਾਤ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਠੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਉਹੀ ਮੇਜਰ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੈ ਗਠੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਵਧਦਾ ਵੈ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਓਸਟੀਓ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਓਸਟੀਓ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਗੜ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਬੀਅਰਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਜੁਆਇੰਟ
ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਥੈਰੇਪੀਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟੀਓਆਰਥ੍ਰਾਈਟਿਸ ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਮੀਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਥੈਰੇਪੀਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਥੈਰੇਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨੇ ਮੇਨ ਰੋਮੈਟਾਇਡ ਗਾਊਟੀ ਤੇ ਓਸਟੀਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਓਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਥੈਰੇਪੀਸ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਤੇ ਰੋਮੈਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਰਿਮੋ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੋਤੋ ਸ਼ੋਧਕ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਘਟ ਜਾਏ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਦਨਾ ਸ਼ਾਮਕ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪੇਨ ਤੇ ਸਟਿਫਨੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਮ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਇਰਵੇਦ ਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮੈਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰੀਰ ਚ ਆਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਹੈ ਅਪਕਵ ਅਨ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਆਮ ਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਹਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਰਬਸ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਚ ਆਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਸੀ ਰਿਮਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਲੋਏ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗਾਊਟ
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਕੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੀਏਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਅਦੂਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੈਂਟਰਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਨਟ ਵਰੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆ ਸੋ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਲੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਥੈਰੇਪੀਸ ਮੇਜਰ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਲੀ ਸੈਂਟਰ ਚ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਐਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਥੈਰੇਪੀਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕੁਝ ਥੈਰੇਪੀਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨੂ ਬਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਲੇਪ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਘਰ ਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਸਰ ਹੁਣ ਜਾਨੂ ਬਸਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀ
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਾ